。亲爱的朋友们，大家好，这里是武汉的长江边，带大家看一看长江边出现了这样的巨石阵，到底是什么来历，有何用途？在这里出现了很多的漩涡，下面像豆腐块一样的石头，感觉到一个庞然大物从这个江的中心穿梭而过，吸引了好多人驻足观看，此情此景，内心有感而发。滚滚长江东逝水呀、啊，看到没有？一波接着一波，下一句是什么呢？看到没有？非常的漂亮，非常的漂亮啊！然后这里是两江交汇之处，是汉江与长江交汇的地方。对面呢，有着上海上海陆家嘴这是美誉的一个，那边应该叫南岸嘴，只是因为没有好的项目，所以没有开发，上面就感觉很多树啊之类的。然后呢，有好的项目必定可能会超过。上海陆家嘴的那一块地方，真的是非常的漂亮啊！那边是属于武汉的汉阳区，上面一样的有个塔，那个是武汉的龟山电视塔。上海的东方明珠就是沿用武汉的这个技术，武汉这个是完全自主设计研发的，上海那边是沿用了武汉的技术的。你们信不信？不信的话，自己可以去查一下。然后这边有很多坐着休息的地方，人也多，风景也好，十分的美丽壮观。然后大家可以看一下。这边呢，在长江上面出现了很多大大小小的漩涡，一条一条的线，不规则的线，真的是令人感到非常的漂亮。那边呢是武汉的长江大桥，还能看到武汉的黄鹤楼，黄鹤楼啊，在屹立在那里，非常的漂亮。然后大家可以看一下，啊、呃，这边呢是比较好玩的一个地方，然后可以欣赏到两江的江景。今天呢，在这边看到一个庞然大物从长江上面穿梭而过，仿佛像有两三条蟒蛇一样的。速度特别快，吸引了很多人游玩观看。那到底是什么呢？今天给大家来好好的看一看吧。那我们前面再往走，前面走一走，看看前面发现了什么。这里居然有一个石碑，石碑下面镇压的是什么呢？今天带大家一睹为快，真的是赏心悦目啊。然后大家可以看一下，上面写的是“两江水府”，下面是龙的头、乌龟的身子、龙的爪子，旁边还有石头、石狮子，真的是太壮观了，看到没有？漂亮啊，漂亮，热闹啊，热闹。然后这边呢，下面是这个长江水啊，嗯，其实呢，这边是两江交汇之后啊，它的水流速度不一样，所以呢，就会形成这种不规则的线，就仿佛像有什么大的东西啊，从这边游过去。说实话，武汉这边的高楼啊，挺多的，完全不输上海那边的高楼。两百米上的高楼，好像据说已经超过上海那边了。然后呢，这座大桥是武汉的首座工铁两工铁两用大桥，然后也是我国首座工铁两用大桥。以前呢，火车啊，基本上没有大桥的时候啊，是只能通过在这边下车，再到汉口去坐车。所以说呢，以前呢，没有像从北京直接到广州的火车。后面有大桥之后啊，直接过去了。看看这边的龙头啊，真的是很漂亮。乌龟的身子，龙的爪子，这镇压的是应该是一个水怪吧？因为以前呢，大水冲了龙王庙嘛，所以呢就在这里一直镇压着，看到没有？是对未来的一个美好的一个憧憬，美好的一个寓意。然后呢，大家可以看一下，这边就是祈祈就是祈求的是风调雨顺，对不对？不再有大洪水来临。然后这边的景色真的是非常的优美。好了，今天视频就到这里啊。长江里面并没有蟒蛇，而是两江水交汇之后啊，形成了巨大的漩涡，让人感到非常的神奇。